오늘은 봄철에 자주 동반되는 알레르기 질환에 대해 자세히 알아보겠습니다. 알레르기 질환들은 유전적 요인과 환경적 요인의 상호작용에 의해 발생하는 것으로 알려져 있지만 그 기전은 아직 완전히 밝혀지지 않았으며 발생 자체를 완전히 예방할 수 있는 방법도 현재로서는 없습니다. 알레르기 질환의 치료 원칙 중 가장 중요한 것은 원인 항원에 노출되는 것을 피하거나 원인 항원을 줄여주는 것입니다. 알레르기는 일반적으로 해롭지 않은 외부 물질에 대해서 우리 몸의 면역 체계가 과민 반응을 일으키는 것을 말합니다. 알레르기를 일으키는 물질을 알레르겐 또는 항원이라고 하는데 대표적으로 먼지진드기, 곰팡이, 꽃가루 등과 같은 호흡기 항원과 우유, 계란, 견과류, 생선 등의 식품 항원 등이 있습니다. 알레르기 질환에는 대표적으로 천식, 알레르기성 비염, 아토피 피부염, 식품 알레르기 등이 있습니다. 알레르기를 유발하는 원인 물질과 우리 몸의 어느 부위가 알레르기 반응을 일으키느냐에 따라서 병명이 달라질 수 있지만 작용 기전은 유사합니다. 알레르기는 유전적 원인과 환경적 원인이 상호작용하여 발생합니다. 알레르기 질환은 가족력이 있으며 유전적 경향을 보이고 있습니다. 그러나 환경적인 요인도 알레르기 질환 발생의 중요한 원인입니다. 환경적인 요인은 알레르기 항원에 대한 반복적인 노출, 음식, 오염물질 등이 있는데 대표적으로 대기오염이나 흡연은 알레르기 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다. 최근에는 소화기에 다양한 세균과 바이러스에 노출되면 면역체계가 강화되어 알레르기 발생을 예방할 수 있다는 보고도 있습니다. 알레르기는 대부분 가벼운 증상을 보입니다. 콧물, 코막힘, 재채기, 두드러기, 가려움증 등으로 나타나며 유발하는 원인 항원을 피하면 대개 호전됩니다. 알레르기가 심한 경우 아나필락시스, 과민성 쇼크를 일으키게 되는데 이는 급성 알레르기 반응으로 항원에 노출된 후몇분 안에 나타나며 혈압저하, 호흡곤란, 실신, 빈맥, 경련 등의 증상을 일으키며 사망에 이를 수도 있습니다. 알레르기가 있는 경우 면역체계는 항원을 우리 몸에 침입한 침입자로 간주하고 면역글로불린이라는 항체를 형성합니다. 이 항체는 비만세포라는 특수한 세포에 부착하여 히스타민과 같은 강력한 화학물질을 방출합니다. 이러한 화학물질은 가려움증, 재채기, 코막힘, 콧물 등을 일으키며 식품알레르기는 원인 항원을 섭취하였을 때 구토, 설사, 가슴 답답함, 두드러기 등을 일으킬 수 있습니다. 알레르기 질환은 매우 흔하며 전 세계적으로는 약 20%의 인구가 알레르기 질환을 가지고 있다 합니다. 우리나라 질병관리청의 만성질환건강통계에 따르면 2018년 기준만 19세 이상 성인의 알레르기 비염의 유병률은 16.7%, 아토피 피부염은 4.8%, 천식은 3.2%로 나타났습니다. 알레르기 질환 진단을 위해서는 우선 상세한 병력 청취가 우선입니다. 대부분 자세한 병력 청취와 진찰만으로도 알레르기 질환인지 원인 항원이 무엇인지 짐작할 수 있습니다. 알레르기 질환의 가족력 유무, 알레르기 반응의 최초 시작 연령, 발생 빈도, 지속 시간 등을 파악합니다. 또한 알레르기 반응을 유발하는 원인 항원, 먼지, 꽃가루, 음식 등에 대해서도 병력 청취를 통해 알아낼 수 있습니다. 알레르기 반응을 유발하는 항원을 찾아내는 것이 진단과 치료의 주요한 목표이므로 알레르기 시작 시점, 발생 빈도, 계절성 여부 등을 알아내는 것이 중요합니다. 이전 치료를 받은 경우 치료에 대한 반응 등도 진단에 도움이 됩니다. 원인이 되는 알레르기 항원을 찾기 위한 검사로서 각각의 항원 용액을 희석하여 만든 다음 일을 환자의 피부에 각각 바른 후에 소독된 바늘로 찌릅니다. 15에서 20분 뒤에 피부가 부어오른 정도로 알레르기 반응 정도를 판단하며 발진 및 3mm 이상 두드러기가 생기면 양성으로 판독합니다. 음성인 경우는 알레르기를 유발하는 항원이 아니라고 판단할 수 있고 양성인 경우에는 환자의 병력과 종합하여 판단할 수 있습니다. 다만 항히스타민제를 복용하고 있거나 피부염이 심한 환자에서는 시행하기 어렵습니다. 알레르기 항원특이 혈청 면역글로불린 이 검사로 혈액 내 각각의 항원에 대한 면역글로불린 이를 측정할 수 있습니다. 항히스타민제를 복용 중이거나 피부염이 심한 환자에서도 실시할 수 있으나 비용이 많이 들고 결과 확인의 시간이 걸리는 단점이 있습니다. 그외 혈액 내총 면역글로불린 이를 측정하여 
상승한 경우에 알레르기 질환을 의심할 수 있으나 총 면역글로 불린 이의 수치로 원인 항원을 알 수가 없으며 간혹 알레르기 질환에서도 증가하지 않는 경우가 있고 기생충 감염 등에서도 증가할 수 있으므로 검사가 제한적입니다. 알레르기 항원의 환자를 직접 노출시켜 알레르기가 발생하는지를 보는 검사입니다. 주로는 음식물 알레르기를 볼때 시행할 수 있습니다. 알레르기 비염과 간별해야 할 질환은 감염성 비염, 부비동염, 코용종, 코안에종양, 비중경 만곡증 등이 있습니다. 천식과 간별해야 할 질환은 만성상기도 기침 증후군, 만성폐쇄성폐질환, 기관지확장증, 이물질 흡입, 약재 관련 기침, 과호흡증 등이 있으며 이는 병력 및 진찰, 여러 검사 소견을 바탕으로 종합적으로 판단해야 합니다. 알레르기 질환의 종류에 따라서 치료는 다를 수 있지만 공통적으로는 원인 항원에 노출되는 것을 피하거나 원인 항원을 줄여주는 방법이 원칙입니다. 진먼지 진드기는 알레르기 질환의 가장 중요한 항원으로 기관지 천식, 알레르기 비염 및 아토피 피부염을 유발 또는 악화시키며 이외에도 알레르기성 결막염이나 다른 알레르기 질환을 일으킵니다. 진먼지 진드기의 노출을 줄이기 위해서는 침대 매트리스는 비닐 등으로 감싸서 사용하는 것이 도움이 되며 침구는 물세탁이 가능한 소재로 섭씨 55도 이상의 뜨거운 물에 최소 일주일에 한 번씩 자주 세탁하는 것이 도움이 될수 있습니다. 베개도 양털, 오리털 등 동물의 털을 이용한 것보다는 세탁이 가능한 천으로 된 베개를 사용하는 것이 추천되고 있습니다. 최근 증기는 통과하지만 수분은 통과하지 못하는 제품으로 된 침구 등이 개발되어 일부 사용되고 있습니다. 카펫은 진먼지 진드기의 온상이 되므로 없애고 나무나 비닐 제품의 바닥재로 대체합니다. 천으로 된 가구는 진먼지 진드기가 많이 모임으로 가죽이나 나무 제품으로 바꾸고 침실에는 가능한 한 불필요한 가구나 옷은 치웁니다. 봉제 완구 등도 가능하면 사용하지 말고 부득이한 경우에는 자주 세탁합니다. 애완동물, 고양이, 개 등에 대해 알레르기가 있다면 키우지 않는 것이 좋습니다. 실외 항원인 꽃가루와 곰팡이는 공기 중에 섞여 있어서 피하는 것이 거의 불가능하기 때문에 지나친 노출을 피하는 방법밖에 없습니다. 날아다니는 꽃가루의 종류는 계절에 따라 다른데 일반적으로 나무의 꽃가루는 봄철, 목초의 꽃가루는 여름철, 잡초의 꽃가루는 가을에 많이 날아다닙니다. 환자가 알레르기를 보이는 꽃가루가 많이 날아다니는 계절에는 실외에 지나치게 오래 머무르지 않는 편이 좋습니다. 다른 질환들과 마찬가지로 알레르기 질환의 치료에서도 필요한 약물을 사용하여 증상을 조절하고 합병증과 약물에 의한 부작용을 줄이도록 해야 합니다. 항히스타민제는 가장 흔히 쓰는 약물이며 항히스타민은 알레르기 증상을 일으키는 히스타민의 영향을 막아서 증상을 차단합니다. 알레르기의 종류에 따라 항히스타민제는 경구용, 전비약, 코에 넣는 약, 점안액, 로션이나 크림 등으로 사용할 수 있습니다. 항히스타민제는 콧물, 재채기, 코 가려움증, 피부 가려움증 등과 같은 증상에는 효과가 있으나 천식에는 효과가 없으며 비염 증상 중 코막힘 증상의 치료에도 효과가 적습니다. 부신피젤 스테로이드제는 알레르기 질환 및 천식 치료에 중요한 약제입니다. 경고 혹은 주사 형태의 전신적 투여와 피부, 코, 기관지에 직접 투여하는 국소적 투여로 구분할 수 있습니다. 급성이나 중증의 천식 및 알레르기 질환에서는 전신적으로 투여하지만 만성천식 환자, 알레르기 비염, 아토피 피부염 등의 경우에는 국소적으로 투여합니다. 천식 치료에는 주로 흡입제 형태, 알레르기 비염에는 전비 스프레이의 형태로 사용합니다. 류코트리엔 조절제는 천식이나 알레르기 비염에서 발생하는 염증에 중요하게 관련하는 류코트리엔이라는 물질을 억제하는 류코트리엔 조절제 또는 류코트리엔 수용체 기량제는 비염이나 천식 치료에 효과적으로 사용하면서 경구로 복용할 수 있는 약입니다. 아나필락시스 등의 중증 알레르기 반응이 발생한 경우 응급치료를 해야 하므로 응급실에 내원해야 합니다. 드물지만 중증 알레르기 반응을 경험한 환자는 에피네프린 자가주사기 등을 가지고 다니는 경우도 있습니다. 항원특이 면역요법은 알레르기 환자에게 원인 항원을 소량부터 차츰 양을 늘려가면서 투여하여 면역관용 또는 내성을 일으켜 알레르기 증상을 완화 혹은 완치하는 치료 방법입니다. 1911년 눈과 프리만이 고초열, 계절성 알레르기 비염, 환자에게 처음 시도한 이래 
천식과 알레르기 비염, 그리고 벌떡 알레르기 치료에 사용되었으며 최근에는 식품 알레르기나 아토피 피부염 등에서도 효과를 보이는 등 치료 영역과 방법을 계속 확장하고 있습니다. 전통적인 방법은 항원을 피하로 주사하는 것이지만 최근에는 혀 밑에 알레르겐을 투여하는 설아 면역요법도 많이 이용되고 있습니다. 그러나 면역요법은 모든 환자에게 효과적인 것은 아니므로 면역요법을 시행하면서 증상의 호전 유무를 꼭 확인해야 합니다. 면역요법은 최소 3년에서 5년을 유지하는 것이 원칙이며 치료 기간이 짧으면 다시 증상이 재발할 가능성이 높습니다. 면역요법을 시행한 지 1년 이상 지나도 증상이 호전되지 않거나 아나필락시스와 같은 심각한 전신 부작용이 발생한 경우 면역요법 중 환자의 협조가 이루어지지 않는 경우에는 치료를 중단해야 합니다. 아나필락시스 등의 중증 알레르기 반응이 발생한 경우 반드시 응급실에 내원해야 합니다. 조절되지 않는 천식, 알레르기 증상의 호흡곤란이 동반된 경우 등도 반드시 병원을 내원하여 의사의 진찰을 받아야 합니다. 이상으로 오늘은 알레르기에 대하여 질병청의 자료를 참고하여 자세히 알려드렸습니다. 시청해주셔서 감사합니다.